complau enormement confirmar-vos que ha sigut concedida l'ajut per als dos polígons d'Alcodar i Benieto que havíem demanat per un import final entre els dos de 300 i pico mil euros. Aquestes ajudes no fan més que garantir una continuïtat en aquest procés de renovació i modernització dels polígons industrials de Gandia. Els dos polígons, Benieto i Alcodar, han sigut objecte d'actuacions de tot tipus gràcies a aquest programa desenvolupat per l'IBACE aquest serà el tercer any en què es produeixen actuacions i el conjunt de les tres actuacions aplicades ha suposat per a la ciutat una inversió i per als polígons concretament una inversió de 2 milions de 200.000 euros. Aquestes millores i aquestes iniciatives per la modernització i actualització dels polígons formen part de l'estratègia de polígons 4.0 que en el seu dia vam presentar fa ara un any i mig i no és altra cosa que el pla estratègic per als polígons. La pretensió és adaptant-nos a la llei que regula les àrees industrials en la comunitat valenciana no és altre que aconseguir la màxima qualificació dels nostres dos polígons àrea industrial avançada que és la denominació aquesta qualificació ens atorgaria a la ciutat la condició de municipi industrial estratègic que això a més és una condició privilegiada pena de privilegi a l'hora d'optar també a iniciatives renovadores com la que ara estem aconseguint. Com dic, això confiem en que això puguem aconseguir-ho el més aviat possible. És a dir, al final, això és fonamental, no sols per a augmentar la competitivitat de les empreses ubicades en aquests polígons, és a dir, a mesura en què tu millores totes les condicions dels polígons, això al final redunda en una millora de la competitivitat, sinó que també millora la teva posició respecte a la capacitat d'atracció d'inversions i aquest és l'objectiu final que es pretén en això augmentar competitivitat i que els nostres empresaris ubicats en els polígons siguin guanyen estabilitat i guanyen competitivitat i segon, captar noves inversions per als polígons i que puguem ampliar i crear llocs de treball que al final és del que es tracta. L'aposta del govern del Serpis és precisament que hi hagi aquest equilibri estructural sectorial i que el pes de del component industrial siga cada volta major per tal de tindre una societat més competitiva era una feina que teníem feta tant des del departament de la regidoria de polítiques econòmiques com de la regidoria d'urbanisme com dels mateixos implicats més directament que són les associacions empresarials a través de l'àrea de comissions industrials que estaven treballant en quines eren les necessitats que havíem de demanar per tant no és una cosa que hagi així exclusivament de l'Ajuntament, sinó en coordinació amb tots aquests sectors. En concret, les ajudes que s'han aconseguit ha sigut un 82,67% del que es demanava i que és pràcticament el que s'ha donat a tots els polígons del país i aquest percentatge en guany i són 165.340 euros per a cadascun dels polígons. Les actuacions en concret són en el polígon de Benieto vigilància a través de càmeres de circuit tancat de televisió també millora en la mobilitat urbana amb un carril bici que estructurarà tot el polígon d'oest a est des del que es va acabem d'inaugurar fins a les zones verdes ubicades a l'extrem sud-est del polígon també la millora de l'enllumenat públic mitjançant mesures d'eficiència energètica la millora també 
de zones verdes, que és també un dels... està en el nostre ADN, en l'ADN del govern dels Serpis, i així es generarà una nova zona arbrada al principi del nou carril entre el pont de la carretera d'Albaines i ixe creuament de la Nacional 332. També una creació d'una eina web des d'eixa modernització dels polígons que cara a ixes àrees industrials avançades que serà accessible a l'Ibase, eixa web corporativa empresarial per al conjunt de les empreses que hi estan. I una millora viària adequant les zones a les necessitats observades. Els usuaris havien observat que les zones d'aparcament per a camions aparcament turisme i a la inversa i per tant s'ha d'adequar això a les necessitats reals també la senyalització horizontal i vertical òbviament que va aparellar d'aixos canvis i ja està i això serien les actuacions que s'han demanat i s'han concedit per al polígon Benito per al polígon Alcodar també ixa vigilància a través de càmeres de circuit tancat de televisió la millora també de l'enllumenat públic, sobretot en l'àmbit del nou accés entre el polígon Alcodar i la carretera de València, on ara és deficient. La millora també de les zones verdes pel que fa a la millora del recorregut biosaludable generat des de la plaça de la Llum cap al barri de Santana, on s'incrementarà l'ample per tal de crear una franja diferenciada per a segregar el pas a peu per a vianants i el pas de bicicletes. Després també, pel que fa a la millora viària, una qüestió important, és la més important en aquest cas, que és l'allargament i la construcció d'un carril d'eixida com a mínim 150 metres d'eixida per a incorporar-se a la carretera. Això és el més important perquè sabeu que l'eixida d'eixe del polígon al Codar és una eixida amb un stop i un sedisc al pas, no? I ara amb ixe carrer carril d'incorporació pense que és l'actuació més important d'esta remesa d'ajudes. La senyalització amb un altre panell que s'ubicarà a la plaça de la Llum, evidentment senyalització horizontal i vertical de trànsit i ja està. Aixes són les necessitats que entre tots s'han vist que eren necessàries per a millorar l'accés, per a millorar els polígons tant de Benieto com d'Alcodar en la passada en la passada remesa, en la passada convocatòria, es va fer ixe carril d'incorporació en el polígon Benieto i en aquesta, en el polígon Alcoldar, estava pendent i amb aquesta actuació es podrà aconseguir i es farà dins del període d'enguany. Tot això.